শুরু করছি আনসেন্সার উইথ রাফি হোসেন আমার সঙ্গে আছেন এই প্রজন্মের এই প্রজন্ম সেটা অবশ্য মনোরের কাছ থেকে আমরা শুনে নিব ওই প্রজন্ম বলে না নিজেকে কি বলে আমি বলবো যে এই সময় প্রতিভাবান অভিনেতা মোস্তফা মনোহর কবি মোস্তফা মনোহর কবি তোমাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদেরকে সবাই দেওয়ার জন্য সবাই আমার একরকম আমাকে কমপ্লেন করে যে আমি নাকি শুধু আমার যাকে ভালো লাগে এবং আমার যাতে যার সাথে খাটি তাকি নাকি আমি শুধু ডাকি বিষয়টা মোটেই সেরকম না তাই না মনোহর মনোহর যেমন আমাকে ছেড়েই না আমি কিন্তু মনোহরকে খুঁজে বের করে সেরকম করে দেখেছি এবং অনেককে ডাকি তারা হয়তো ওই এপিসোড গুলো দেখে না যারা যাদের যাদেরকে তারা ভালো লাগে তাই সেইটাই বোধ হয় দেখে বা পরিচিত মুখ ভালো লাগে বলাটা ঠিক না তো মোস্তফা মনোহরের সাথে আমার প্রথম সংযোগ বলবো যোগাযোগ বলবো ওই অর্থে যে একটা মজার ঘটনা আছে আমি গেছি রটরডাম ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে তোমাদের লাইফ ফ্রম ঢাকা সেখানে অফিসিয়ালি ওখানে প্রিমিয়ার হচ্ছে তো সেখানে কোনো কারণে বোধ হয় সাদ ভিসা পায়নি বা কিছু একটা সাদ যেতে পারেনি তো ঘটনাক্রমে সাদ কিন্তু ও যখন স্টুডেন্ট তখনও প্রথম আমাদের কম্পিটিশন আমি একটা কম্পিটিশন আয়োজন করতাম ডেলি স্টার এবং স্ট্যান্ডার্ড চ্যাটার ব্যাংক মিলে সেলিব্রেটিং লাইফ প্রথম বছর ও পুরস্কার জেতে তখন ও খুবই ছোট যাই হোক তারপরে অনেকদিন ওর সঙ্গে যোগাযোগ নাই অনেক কিছু তারপরে সাদের ছবিটা ওখানে দেখা হচ্ছে এবং আমাকে জিজ্ঞেস করলো যে তুমি যেহেতু বাংলাদেশ থেকে আসছো তুমি কি সাদকে চেনো আমি বললাম হ্যাঁ চিনি তো বললো তুমি কি থাকবে ওই প্রিমিয়ারে একটু লঞ্চিং এ তুমি কথা বলবে আমি তো নিশ্চয়ই কেন বলবো না সো তারপরে এসে আমি একটা বড় লেখা লিখেছিলাম যে লাইফ রটারডাম সাদ ইজ মিসিং ইউ নো তো যাই হোক তো সেই থেকে তোমার সঙ্গে আমার প্রথম যোগাযোগ ওইভাবে বলবো এবং আমি লাইফ ফ্রম ঢাকা দেখে আমার খুবই ভালো লাগে এবং আমি তখন তোমাকে খুঁজছিলাম যে এই ছেলেটা কে এবং তোমাকে দেখে আমার একটা খুব সাদৃশ্য একটা যোগ সাদৃশ্য আছে কিছু একটা লাগতো আমার আমি যাই না তুমি তাকে তার অভিনয় দেখেছো কি না তাকে দেখেছো কি না আহ জহির উদ্দিন পেয়ার তুমি চিনতে खड़ा चलते शकर चलते सांस्कृतिक अंगने से तुम्हारा तुम्हारे जो देखी सत्य सत्य खुब इन्सपायर हुई যে আমার মনে হয় যে না ভালো কিছু হচ্ছে হবে এবং নিশ্চয়ই তোমরা আরো অনেক দূর যাবে অনেক ভালো ভালো কাজ করবে এবং তুমি তো আমি মনে করি যে খুব লাকি ইয়ে কবির সেটা হচ্ছে যে তুমি একের পর এক সব ভালো ভালো কাজ করে যাচ্ছ সব ভালো প্রজেক্ট গুলাই যেন তোমার কাছে আসছে নাকি মানে খুব ভালো ভালো একের পর এক তুমি কাজ করছো তোমার তো আবার এখন আরেকটা ছবিও বেশ অনেক জায়গায় পুরস্কৃত হচ্ছে পায়ের তলায় মাটি নেই না হ্যাঁ আমার অবশ্য এখনো দেখা হয়নি ছবিটা ও যে বানিয়েছে সে মৃধা না মৃধা না ওর নাম যেন কি হ্যাঁ সো ও তো দেখাবে দেখাবে বলে আর দেখানো হয়নি যাই হোক নিশ্চয়ই দেখাবে সেটা তোমার মানে তুমি তো বিজ্ঞাপনী সংস্থায় কাজ করো খুবই স্বাভাবিক সেখান থেকে অভিনয় আসাটা খুবই একটা ইয়ে না হ্যাঁ রাস্তা খুবই কাছে মানে চাইলেই চলে যাওয়া যায় সেরকম তা আমি যেটা জানতে চাচ্ছি যে ধরো মানে অভিনয়ের আগ্রহ কি মানে আগে থেকেই কর করতে অভিনয় না গল্পটা শুনি তোমার অভিনয়ের সঙ্গে সংযোগটা কিভাবে হলো অভিনয়ের শুরুটা হচ্ছে তো নাইনটি সেভেনে পাস করার পর মানে ক্যারেট করেছিলাম তো বের হওয়ার পর তখনই হঠাৎ আমার মানে আমাদের এলাকায় একটা নাটক হচ্ছিল এনুয়াল প্রোগ্রাম যেরকম হয় না এলাকায় যে একটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান লাস্টে একটা নাটকের জন্য একটা ছোট একটা চান তো 
হঠাৎ করে কি মনে করে যেন ওই এলাকার ওই ওই নাটকের সাথে যুক্ত হয়েছে সেই এলাকাটা কোথায় ইন্দিরা রোড আচ্ছা মানে ঢাকাতেই আচ্ছা হ্যাঁ ঢাকাতেই হ্যাঁ प्रथमय रिहार हिरोल खुब दारण दारण सब चरित कर प्रधान सारे एक शक्तिमान अभिनेता हिसाब से प्रधान चरित्र करते प्रधान मान तुम्हारे सूझ आसलो तुम लाखी अर्थे मान पुराते সো মেবি কাটখর পড়াইতে হইছে বাট আমি টের পাইনি কারণ আমার যে স্ট্রাগলটা ছিল যে আমার স্ট্রাগল একটাই ছিল যে আমি ভালো অভিনয় করব খুব অনেস্টলি খুব প্যাশনেটলি অ্যাক্টিং করব তো স্ট্রাগল ওইটাই আসলে স্ট্রাগল কিন্তু এই স্ট্রাগলটা আমি এত এনজয় করি যে আমার কখনোই মনে হয় না অনেকে বলে না যে সারা কত কষ্ট করে এই জায়গায় আসছে বা যাচ্ছে ও কোনো জায়গায় ওই কোনো কষ্ট করে সো এই কষ্টটা আসলে আমার কাছে খুবই মজার তো এক্সপিরিয়েন্সটা তো আমার কখনোই মনে হয় যে না আমার যেটা ভালো লাগছে সেটাই করছি সো এরা কখনোই কষ্ট বা স্ট্রাগল মনে হয় নেই प्रचुर मन करते আগে যেটা হতো ওকে গল্প খুব ভালো না লাগলো মনে মনে নাটক জুতি তো না এটা ভালো ভালো হলো মানে নিজেও এক ধরনের এক্সাইট করার চেষ্টা করতাম বাট এখন আর এই টাইটা করি না এখন হচ্ছে পরে যদি ভালো লাগে খুব গল্পটা আমাকে মানে আমাকে টানছে এটা একটা দ্য সেকেন্ড হচ্ছে যে ক্যারেক্টারটা আছে যে ওই ক্যারেক্টারটা এটা মেইন ক্যারেক্টার হোক বা অন্য যে কোনো মানে ডিউরেশন যেরকমই হোক কথা হচ্ছে এই ক্যারেক্টারটা আমার খুব এক্সাইট কি না বা এই ক্যারেক্টার করে যে কোনো করার জন্য আমার কাছে না যদি খুব প্যাশনেট ফিল করি সেটা হচ্ছে করা হয় আর নায়ক পৌরকম ভাবি না বাট 
আগে যেমন আমরা ভাবতাম যে অ্যাক্টিং এর রোলের মধ্যে ছোট বড় রোল নাই বা আমরা বলি যে বাট আমার কাছে মনে হয় হ্যাঁ ছোট রোল বড় রোল আসলেই আছে এটা আমরা এক ধরনের মানে কি মানে এই বুঝদার জন্য আসলে বলি তো আমার কাছে ছোট রোল বড় রোল হচ্ছে আমার কাছে যেটা মনে হয় যেই কারণ আমি বছরে একটা বা দুইটা কাজ করি তো মানে অনেক টাইম কষ্ট হয়ে টাইম বের করে এবং আমি জানি যে কাজটা করবো মানে আমি খুবই প্যাশনেটলি করবো এবং খুবই কষ্ট করে করবো এটা আমি জানি শিওর সো এই কাজটা করার জন্য আসলে ওই ওই সাইজের রোলটা কি যাচ্ছে কি জাস্টিফাই হচ্ছে কি না আমি এত এফোর্ট দিবো এটা আমি আসছে না আমি চাই যে ওকে বছরে দুইটা বাস তিনটা কাজ করলে আমি চাই যে যেটা করতেছি সো এটা মিনিমাম একটা লেন্থ যে লেন্থটা করে আমি স্যাটিসফাইড হবো তারপরে ক্যারেক্টার দিয়ে এক্সাইড হচ্ছি গল্প দিয়ে এক্সাইড হচ্ছি আর দেন হচ্ছে ডিরেকশন হচ্ছে একটা অনেক ব্যাপার বড় ব্যাপার সো আমার যখন কোনো ডিরেক্টরের সাথে যখন কাজ করতে যাই তো ওর ভিশনটা আমি খুব বোঝার চেষ্টা করি যে প্রথমে আমার যে কোয়েশ্চেনটা থাকে যে এই যে আপনি যে ইয়েটা করতেছেন গল্পটা করতেছেন গল্পে কোন বিষয়টাকে আপনাকে খুব এক্সাইট করতেছে বা কোন জিনিসটার জন্য আপনি মানে মেইন ড্রাইভের ইয়েটা কি সো আমি যা যখন বুঝতে পারি এই ফিল্মটা বানানোর কিছু মেইন ড্রাইভটা কি তখন পুরো পরিকল্পনা বুঝতে সুবিধা হয় আর কি তো এইটা হচ্ছে মানে প্রতিটা কাজই যখন করব মানে এটা যাতে হচ্ছে আর আমার আরেকটা জিনিস মনে হচ্ছে যে মানে লাইফ অনেক সুযোগ বা অনেক স্কোপ অনেক ক্যারেক্টার অনেক ভালো করতে পারতাম সো এগুলো আমি প্রপারলি আমি ইয়া করি নেই মনে হয় যে প্রপারলি আমি রেডি কেট ছিলাম না সো আমার পরে খুব আফসোস হয় তো এখন যেটা হচ্ছে যে লাইফ ভাড়া তো আমি ঠিক করেছি যদি মানে আমার কখনো যত পরে রিগ্রেট করতে না হয় যে এত ভালো একটা সুযোগ পেয়েছি বাট এটা ঠিক মতো করলাম না সো আমি ধরে নিয়েছিলাম যে প্রতিটা কাজই হচ্ছে আমার লাইফের ফার্স্ট কাজ এবং লাস্ট কাজ এই মাইন্ড সেটে চলে গেছি যাতে হচ্ছে মানে এভরি কাজই হচ্ছে লাইফ ইন ডেট সিচুয়েশন এভরি সিং ইজ লাইফ ইন ডেট সিচুয়েশন সিচুয়েশন এবং ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলে যে আমাকে কেন নিলে না এক হচ্ছে আমি মানে এখন পর্যন্ত কোন ইচ্ছা প্রকাশ করিনি যে কাজ করতে চাই মানে এটা করি নেই কি আমি অনেকদিন যেহেতু করা হয় নেই শুরুর দিকে অনেকদিন তাও এখন হচ্ছে এখন নতুন করে ইচ্ছা প্রকাশ করার কিছু নেই এখন মানে বহুত মানে দুজনেই যখন ইচ্ছা প্রকাশ একসাথে নিয়ে চলাবে তখনই করা হবে তো সাদে যেটা না সাদকে আমি বলি নাই আর যেটা হচ্ছে যে সাদ ওই লাইফ থাকার পরও হচ্ছে না নানাভাবে এক ধরনের দূরত্ব তৈরি হয়েছে যে দেখা হয় না কথা হয় না সো এটা একটা আর 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 এটা মনে হয় আমার করার মতো ক্যারেক্টার হয়তো ছিল না যখন কাজ দেখো নতুন বা পুরোনো যাদের কাজ দেখে তোমার একটা আগ্রহ জন্মাতে পারি একটা অভিনেতা হিসেবে খুবই স্বাভাবিক সে তার জন্ম কোনো খুবই যে আমি থাকি আর না থাকি এটা আসলে বেটার করে না মাঝ এই যে কয়েকদিন আগে এখনও চলছে যে পেট কাটা সহ একটা হরস সিরিজ ওইটা দিয়ে খুবই মজা পেলাম ডিরেকশন এবং গল্প টল্প দেখে সাথে তো কাজ করা যেতে পারে বা কাজ করতে চাই নোয়াসের সাথে 
হ্যাঁ এগুলা মনে মনে ইচ্ছা জাগে বলা হয় না এই তো এখন বলা হয়ে গেল এই এই কথোপকথনের মাধ্যমে আমি জানি না নুহাস দেখছে কিনা আগামী শোতে এপিসোডে নুহাসে থাকবার কথা না আমি জানি না মানে আমার মনে হয় সেটা তো কোনো অন্যায় না মানে আমার যদি বলা হয় আরেকটা বলি যে আমি হয়তো নিচ থেকে বলা হয় না এই কারণে যে আমি বললাম তারপর দেখা গেলো যে একটা গল্প নিয়ে আসলো হ্যাঁ তো বেশিরভাগ সময় আমি ইচ্ছা করা থাকলো স্পেসিফিক গল্প ওই স্পেসিফিক গল্প স্পেসিফিক ক্যারেক্টার পছন্দ হয় না তখন আমি নিজেই করতে পারবো না তো ইচ্ছা প্রকাশ করলাম দেন গল্প নিয়ে আসলো তখন পরে বললাম করবো না এটাও একটা ওরা অস্বস্তি করে আরকি তো আচ্ছা সে অর্থে তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে তুমি খুব ইয়ে কি বলবো মানে একটু পরিকল্পনা করে গোছানো অনেক গোছানো ছিলে তুমি গোছানো অভিনেতা তখন তুমি করতে পারলে না তোমার পছন্দ হলো না রেদার ও তোমাকে চুজ করলে তখন তোমার বলাটা মোর জাস্টিফাইড হয় নালে তখন তো বলতে ইচ্ছে পারে যে আপনি তো আমাকে বলেছিলেন ডাকতে এই জন্য তো আপনাকে ডাকলাম মানুষ খুব কম তো সুযোগ পেলে এখন মিস করি না একটার হোক বা ডিরেক্টর হোক বা রাইটার হোক যখনই খুব কারোর সাথে খুবই মানে ভালো লাগে সাথে সাথে খুবই শেয়ার বা লাইক বা আসলে মিশিয়ে যেমন হচ্ছে যে যেমন আমি বলবো সাথে সাথে পরিচয় হওয়াটা একটা আমার লাইফে বড় ঘটনা আমার সামহাও যেটা হচ্ছে যে আমি যে ধরনের মানুষের সাথে আসলে চিন্তা ভাবনা শেয়ার করতে চাই বা আড্ডা মারতে চাই বা যাদের সাথে মিলে তো লাকি কি হয়ে যায় তাদের সাথে যোগাযোগটা তৈরি হয়ে যায় মানে সামহাও মানে একই ধরনের চিন্তা ধারা মানুষের সাথে কীভাবে কীভাবে যেন কানেক্ট হয়ে যায় রাইটার হোক ডিরেক্টর হোক এক ধরনের আড্ডা তৈরি হয় বা চিন্তার এক্সচেঞ্জ শুরু হয় যেমন বললি আর এরকম নতুন কাদের কাজ তোমার ভালো লেগেছে নতুন মেকারদের নতুন মেকারদের মধ্যে আমার যাদের যাদের নাম মনে করছে আমি তাদের নাম বলছি নতুনদের মধ্যে আমার খুবই পছন্দের হচ্ছে ফদলে রাবি মৃধা যার সাথে পায়ের তলায় মাটি নেই করেছি এরপরও আরেকটা সিনেমা করেছি ওর সাথে তো ও আরেকটা বানিয়েছে আচ্ছা ও কি দুটো বানিয়েছে হ্যাঁ দুটো বানিয়েছে বরং ওই যে মানে সেকেন্ড ডেটা সেটা হচ্ছে আগে বানানো হয়েছে মানে পরে যেটা বানানো হয়েছে আগে যাচ্ছে আর কি আচ্ছা কিন্তু হচ্ছে যে আমি যাদের সাথে কাজ করেছি মানে এক হচ্ছে যে ওরা তো অবশ্যই আমার খুব প্রিয় এক খুব প্রিয় দেখি আসলে কাজ করা হয়েছে যেমন সাদ রাবি বা সবাই আসলে পুরান মানে খুব সবাই বন্ধু বান্ধব বা ইয়া যেমন কৃষ্ণিন্দু তানিং তো আসলে নতুন বলা যায় না ওরা সব প্রাচীন বলা যায় এখন অনিমেশ আছে যেমন খুব ভালো বন্ধু এবং আতিক ভাই তারপর 
কাজ করে ভালো লাগছে যা ফারতুরের সাথে কাজ করে খুবই ভালো লাগছে তারপর সেলিমের সাথে কাজ করে ভালো লাগছে তো আগে আমার যেটা হচ্ছে যে খুবই বড় বড় রিটসের কাজ করতে ভয় লাগে যে হারে গেল যে কাজ করতে গিয়ে নার্ভাস হয়ে গেলাম এবং স্পন্টেনিটি হারায় গেল বাট ওনার সাথে কাজ করে দেখলাম না না মানে ওনার আসলে মানে প্রাচীন হইলো চিন্তা ভাবনা আসলে প্রাচীন না হতো পিছিয়ে পড়বে তাই না একটা সময় মনে হবে যে ওই জায়গায় রয়ে গেছে ডেফিনেটলি হ্যাঁ তোমার তো সরকারের এই কাজটা ভালো হয়েছে দেখলাম হ্যাঁ খুব ভালো হয়েছে তোমাদের কাজটা আমি না যেন আমার একটা খুব ইয়ে লাগে মানে সবাই আমাকে এক রকমের খুব ইয়ে বলে মানে আমার খুব নাকুচা আমি খুব সিলেক্টিভ আমি খুব আতেল এইসব ব্লা 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 নানা রকমের বাজারে কথাবার্তা সব প্রচলিত সেটা আমি ওগুলো শুনে যে আমি খুব মর্মাহত হয়ে যাই বা খুব পুলকিত হই কোনোটাই হই না আমি কারণ আমি মনে করি আমি খুবই সাধারণ এবং আমি খুব সবকিছুই আমার ভালো লাগে মানে কি বলবো আমি আতলামের ইয়ে না কিন্তু এটা ঠিক যে সব কাজ সব ভাল লাগে বলতে আমি বলছি যে সব জনার আমার ভাল লাগে কিন্তু সব কাজ ভালো লাগে না আনফর্চুনেটলি যে আমার খুব যেহেতু মিডিয়া নিয়ে আমি কাজ করি এই এন্টারটেনমেন্ট জগৎ নিয়ে আমি কাজ করি তো জিনিসটা না আমাকে খুব ভাবায় হ্যাঁ যে আসলে আমরা কোন দিকে যাচ্ছি কোথায় যাবে যেমনি করে আমি সাদকে সবসময় খুব বড় করে তুলে ধরি আমার খুবই আই ফিল ভেরি প্রাউড যে স্বাধীনতার এই পঞ্চাশ বছরে একটা মিরাকল ঘটনা কিন্তু ঘটে গেল দেখো তুমি এটা যে খুব প্ল্যান তা না কিন্তু ঠিক স্বাধীনতার আমাদের পঞ্চাশ বছরে বাংলাদেশের কোনো একটা ছবি কান ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের মতো এবং আমার যাই হোক যে কাজের সুবাদে হোক যে ভাব জন্য হোক ফিল্মের প্রতি ভালো বাসা ভালো লাগা থেকে বলো আমার খুব ধরো লাস্ট চোদ্দ পনেরো বছর ধরে আমার মেজর ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল ট্রাভেল করার একটা অভিজ্ঞতা আছে সো সেখানে কানে আমার বহুবার যাবার অভিজ্ঞতা আছে সো এবারও যাচ্ছি তো সেইখানে মানে কান ইজ এ কান ইউনো সেখানে আসলে ইটস আন প্যারাল মানে অফকোর্স অন্য ফেস্টিভ্যালগুলো ভালো যদি টপ টেন ফেস্টিভ্যাল নাম বলি বাট কান ইজ ডেফিনেটলি ইটস আনবিচেবল ইন অল সেন্স সব দিক থেকে তো সেইখানে মানে এটা মিরাকালের জন্য বলবো যে স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছরে ঠিক খুব চমৎকার ভাবে বাংলাদেশের সিনেমার একটা বিশ্ব সিনেমার দরবারে একটা মানে বিশেষ জায়গায় একটা সমাদৃত হলো এবং আমার প্রথমে যখন আমি কানে যাই আমার অভিজ্ঞতা আছে সেখান থেকে তো পৃথিবীর সব জায়গা থেকে লোকজনের আসে সব ফিল্ম বাফরা আসে একদম তো ওখানে সবাই না বাংলাদেশ বললে মনে করতো কি ইন্ডিয়া মানে এবং অনেকে জিজ্ঞেস করতো কি যে যখন বলতাম না 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 এটা ইন্ডিয়া না এটা ইন্ডিয়ার পাশে দেশ তো তখন ওরা জিজ্ঞেস করতো যে তোমার দেশে সিনেমা হয় ও খুব আশ্চর্য হতো যে এত দূর থেকে তুমি আসছো এই এর জন্য কভার করতে হ্যাঁ তো সিনেমা হয় তা আমি খুব আশ্চর্য তা আমি বলতাম যে সিনেমার ইতিহাস যবে থেকে বাংলাদেশেও কিন্তু ছবিটা প্রায় তখন থেকেই হয় সো সেটা তো ওরা খুব আশ্চর্য হতো যে তাহলে এতদিনে আসে না এই সিনেমা তো যেটা আমাকে না খুব ইয়ে দিত ভাবাতো কষ্ট দিত ডেফিনেটলি তারেক মাসুদের মাটির ময়না অনেক আগে গেছে বাট সেটা একটা মানে প্যারালাল একটা সেকশনে মেন মেন বিভাগে না ডেফিনেটলি সেটাও একটা বড় আমাদের জন্য আইস ব্রেকিং ছিল এবং সেই অর্থে তো তারেক ভাই খুবই মানে অনন্য সেই জন্য আমার কাছে এই এই বিষয়টা আমার আমার মনে হয় যে আমাদের ফিল্মের জন্য আমাদের পুরাই সংস্কৃতি জগতের জন্য এই ঘটনাটা একটা বিশাল ঘটনা এবং একটা বিশাল অর্থ বহন করে মানে যেটা যেটা আমি চেরিশ করতে আমার খুব ভাল লাগে আমি আমার বিভিন্ন এই শোতে আমি বিভিন্ন সময় এটা বলি এবং আই ফিল রিয়েলি প্রাউড অ্যাবার সাদ এবং এই টোটাল ফিল্মটার জন্য এবং মানে বাদন হয়তো বা আমার আমার উপর রাগ করতে পারে 
সেটা হচ্ছে যে আমার ধারণাই ছিল না যে বাঁধন এত ভালো অভিনয় করতে পারে এবং বাঁধন প্রুভ হার সেল বিনো সি ইজ এ ব্রিলিয়ান্ট এই রেহানা মরিয়াম নুরে যেটা মানে আনবিচেবল একদম আনপ্যারালাল সো মানে রিয়েলি চমৎকার রিয়েলি রিয়েলি সো সেটা তো কিন্তু তুমি যেটা তুমি বললে কথা কথা যে কম তো আসলে ঠিক ভালো কাজের সংখ্যা বা ভালো ইয়ে তোমার কি মনে হয় যে আসলে কি এরকমই হয় মানে সংখ্যাগুলো কি এতটুকু থাকে নাকি আমি হয়তো বা বেশি আশা করছি অনেক বেশি ছেলে মেয়ে আসবে অনেক বেশি ভালো ভালো কাজ হবে নাকি যা হচ্ছে যেভাবে চলছে যেই পেসে চলছে ঠিকই আছে তুমি যেহেতু আরো বেশি ইনভলভ এটার সাথে আমার কাছে পেস আরো বাড়বে কারণ আপনি তো বললেন যে গত কয়েক বছর আগে এরকম ছিল না যে ফেস্টিভ্যাল সার্কিটে যে বাংলাদেশের মধ্যে জার্নিটা তো ছিল না থেকে ছিল হইল তো হোয়াট থেকে সব ডিফারেন্স আসলে ক্রিয়েট হচ্ছে সো এখন থেকে আমার আসলে আমার মনে হয় যে আরও বেশি বেশি তৈরি হবে কারণ আমার কাছে মনে হয় যে বেসিক্যালি এক ধরনের এই কাজগুলো তো একদম ডেমোক্রেটাইজেশন হয়েছে আর কি যে কারণ হচ্ছে আগে তো সবাই সুযোগ পাইতো না বা ওই টেকনোলজিগুলো ছিল না বা সাহসটা করতে পারতো না বা এটা যে হওয়া সম্ভব এটা ওইভাবে বিশ্বাস করতো না তো আমার কাছে মনে হয় সাদ একটা খুবই ভালো এক্সাম্পল আমার মনে হয়েছে যে লাইফ ফোন ঢাকা করার পর যাদের সাথে দেখা হয়েছে বা আমার বন্ধু বান্ধব বা যে মানে সবাই খুব ইন্সপায়ার হয়েছে এইভাবে যে আচ্ছা এত ইয়ার মধ্যে প্রতিকূলতার মধ্যেও মানে এত বাজেটের এত সমস্যা কিছুর মধ্যেও যে আসলে একটা ফিল্ড মানে কাজ করে একটা জায়গায় যাওয়া যায় তো মানে এটা অনেক ইন্সপায়ার যদি যেহেতু সামনে এক্সাম্পল তৈরি হয়েছে সো এটা খুবই ইন্সপায়ারিং সো যে কারণে আমরা দেখছি যে হ্যাঁ মানে এখানে ঢাকার না ঢাকার বাইরের থেকেও অনেকেই আছে যারা চলে মানে রিমোট জায়গায় আছে বাট ওরাও অনেক চিন্তা ভাবনার দিক দিয়ে অনেক আগায় আছে এবং কাজ করছে এখানেও কাজ করছে প্লাস আমি জানি না তুমি ওইটা দেখেছো কিনা শাটিকাপ দেখেছো তুমি শাটিকাপ এক্স্যাক্টলি হ্যাঁ আমার তো দারুণ লেগেছে হ্যাঁ আমার তো দারুণ লেগেছে ছেলেটার কাজ পুরো টিমটাই মানে দারুণ করেছে হ্যাঁ হ্যাঁ অভিনয় এবং সবকিছু মিলি এনিওয়ে সো হ্যাঁ অফকোর্স সো সেটাই আমি মনে এই যে এগুলো আবার আমাকে অনেক মানে উৎসাহিত করে অনেক বেশি অনেক বেশি তখন এক্সাইটেড হয়ে যায় বিশ্ব চলচ্চিত্রে মানে ম্যাপে যদি বলি যে একটা যে শক্ত জায়গা করে নিয়েছে তাদের নিজস্ব একটা ভাষা তৈরি হয়েছে এবং ওরকম একটা কনজারভেটিভ কান্ট্রি থেকে কি দুর্দান্ত সব এক একজন গল্প বলছে তুমি যদি ক্রোনোলজিটাও দেখো সেই মাকমাল বাফ থেকে আব্বাস কিরস্তামি থেকে এখন যারা করছে আজগার ফারাদি থেকে মানে সবার দিকে যদি তুমি দেখো গল্প বলার ধরনটাও কিন্তু অনেক চেঞ্জ হয়ে গেছে এবং অনেক বোল্ড হ্যাঁ এবং মানে কি বলবো যে ওইভাবেও যে বলা যায় সেটাও যে অনেক আগ্রহ তৈরি করে সেই জন্য আমার মনে আমার কেন তিনি সবসময় মনে হতো যে বাংলাদেশের মনে হয় লোকজন খুব গল্প দেখতে বলতে ভালোবাসে তো দেখতে ভালোবাসে তো এবং এখান থেকে আমার মনে হয় আলাদা একটা ধারা তৈরি হবে এবং তখন সবাই বলবে চিনবে এটা আমি খুবই বিশ্বাস করি এবং আমরা আমার সেই এই এই ইয়েগুলো মনে হয় যে বিশ্বাস করাটা মানে অমূলক নয় যে এই যে এই যাত্রাগুলা যে পথ পরিক্রমাটা শুরু হয়েছে আমার ধারণা এটা আরও বেশি বেগবান হবে আর অনেক নতুন নতুন এই যে তুমি ধরো রাব্বির কথাও বললে এটা ও তো একদম তরুণ না ইয়াং একটা ছেলে আগে করে নাই তো ওর ছবিও বিভিন্ন জায়গায় সমাদৃত হচ্ছে এই যে ধরো সাটি কাপের ছেলে তার তাওকির একদম তরুণ একদম বাচ্চা একটা ছেলে আমার তো ওকে আমি খুব ও আমার অতিথি হয়ে আসছিল তারপরে একদিন আমার সঙ্গে বাসায় দেখা করতে আসলো তা আমি ওকে অনেক বকা ঝাঁকা করলাম এই জন্য যে বললাম যে না তুমি আর টেলিভিশনের জন্য কাজ করবে না তুমি একদম সিনেমার জন্য কাজ করো তো ছোট মানুষ তো বুঝতে পারছে না আমি বললাম এই মোহ মায়ার ম জালে পড়ে গেলে কিন্তু ইয়ে হয়ে যাবে টেলিভিশন কিন্তু খুব একটা মানে ধ্বংস করার জন্য আমি মনে করি যে একরকম মানে পুরাপুরি একদম ইয়ে এবং সবার ধরো আরেকটা আছে কি যে মানে ফর্মুলা একটা হয়ে গেছে না আমাদের ধরো অনেকের সাকসেস থেকে সবাই মনে করে কি এইটাই বোধ হয় ফর্মুলা যে কিছুদিন টেলিভিশন নাটক বানাবো তারপরে অ্যাড বানাবো তারপরে বিজ্ঞাপন করব। হ্যাঁ কিন্তু দিস ইজ নট দ্য ফর্মুলা এই এই রাস্তা দিয়ে 
হাটলে আটলে যাই হোক ভালো ফিল্ম মেকার হতে পারবে না এটা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে হ্যাঁ উদাহরণ আছে উদাহরণ নাই তা না কিন্তু এইটা ইয়ে না মানে দিস ইজ নট দা ওয়ে এইভাবে হতে পারে না সো আর এখন যেহেতু তুমিও জানো যে গল্প বলা তো অনেক সহজ আগে তো অনেক দুঃসাধ্য ব্যাপার ছিল তাই না যে একটা সিনেমা করবো বা ভাববো এখন আমি প্রডিউসার ছাড়াও আমি যে কোনো ভাবে বলতে পারি তাই না সে মানে এবং প্রকাশ পৌঁছানোরও অনেক জায়গা আছে অনেক ইজি হয়ে আছে সেটা দিয়ে যেতে পারে বলতে পারে এবং আমার ধারণা তুমি যদি ঠিকঠাক মতো গল্পটা বলতে পারো মিডিয়ামটা একদম ইম্পর্টেন্ট না সেটা তুমি মোবাইল দিয়ে বানালে নাকি তুমি অ্যালেক্সা দিয়ে বানালে না রেড দিয়ে বানালে কি লাইট ব্যবহার করলে আর কোন ব্র্যান্ডেড তারকা নিলে আর ডিওপি নিলে সেটা কিন্তু একদম ইম্পর্টেন্ট না সেই সেই সেইটা প্রমাণিত হচ্ছে সো আমার ধারণা আমি বিশ্বাস করি যে আরো এবং তোমাদের থেকে আমি যে এই ব্যাপারটা এমফেসিস দিই না যে একটু তোমাদের থেকেও আমি জানতে চাই মানে তাদের সঙ্গে আলাপ করতে চাই নতুন নতুন নামগুলো তাদের কাজ তাদের তুলে ধরতে চাই আমার মনে হয় যে মানে ধরো এটা তো একটা টোটাল তো একটা একটা বিয়ে মানে একটা একটা সাইকেলের মতো তাই না যে তুমি ভালো কাজ করবে তোমাকে তুলে ধরাও আমাদের দায়িত্ব তাই না সো সেটা যত ভালো কাজে যত বেশি বেশি প্রচার প্রসার হবে তত বেশি মানুষ জানবে তাই না মানুষের আগ্রহ তৈরি হয় মানুষ কিন্তু ভালো কাজ দেখতে চায় কিন্তু হ্যাঁ যে হ্যাঁ সো কিন্তু আমার মনে হয় যে কেন জানি ঠিকঠাক মতো আমরা হয়তো বা সেই জায়গাতে পৌঁছাতে পারি না বা মার্কেটিংটা করতে চাই না প্যাকেজিংটা করতে চাই না এইটা একটা জিনিস বুঝতে হবে যে এন্ড অফ দ্য ডেতে ইটস এ প্রোডাক্ট তাই না হ্যাঁ শুনতে খারাপ লাগতে পারে কিন্তু এখানে খারাপ লাগার কিছু নাই খারাপ লাগার কিছু নাই কারণ আমি যেহেতু চাচ্ছি এটা অনেক মানুষ আসবে তো মানুষ আসবে কখন মানুষের কাছে তো জিনিসটা পৌঁছাতে হবে মানুষকে তো জানতে হবে যে একটা জিনিস এসছে হবে ভালো ভালো খারাপ তারপরে তাকে দেখে তাকে জাজ করতে দিতে হবে তাই না তার ভালো লাগবে না লাগলো না তো সেটা নিজের জন্য করি বা কিছু একটা মানে থিয়েটার বলি আবার বা এই স্ক্রিনিং এ বলি আসলে এটা আসলে মানে मोटामुटी प्लान कैमरार पे दीर्घदिन निजे इच्छा है कमार मत कर তো তখন অ্যাক্টিং এক ধরনের ছেড়ে ছেড়েই মানে কি খুব কম করতাম আর কি আর ওই লাইফ হোম ঢাকার পর পর আবার অ্যাক্টিং এর দিকে আবার ঝোঁক চলে আসছে বেশি আর হচ্ছে বাট আমার খুব ইচ্ছা যে আমি এই বছর থেকেই মানে লেখা লিখি বা ফিল্মে স্ক্রিপ্ট লেখাটা ইয়া করব আবার শুরু করব স্ক্রিপ্ট লেখা দেন কয়েক বছর পর মানে ভাবছি যে আর চার পাঁচ বছর পর ফিল্ম বারানোর দিকে যাব আর কি তো আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এই সময় যেটা যে এখন যে এইজ হ্যাঁ সো এইজে আসলে আসলে অনেক ধরনের ডাইভার্সিফাইড সম্ভব এখন পর্যন্ত আর কি অল মানে রেঞ্জ মানে বয়স নিচে থেকে আরম্ভ করে উপর পর্যন্ত তো কয়েকদিন পর এই রেঞ্জটা থাকবে না আর কি আমার স্পেসিফিক কিছু ক্যারেক্টার মানে সো অ্যাক্টিংয়ের এই টাইমটা খুব খুশিয়াল তো সেটা হচ্ছে এখানে এখন যত অ্যাক্টিং করার যেগুলো করা এগুলো করে নিয়ে দেন হচ্ছে আলটিমেটলি ডিরেকশান বা ইয়ার করে বাট অ্যাক্টিংয়ে এখন হচ্ছে আমাদের আসলে খুশিয়াল টাইম আর কি এখন আসলে যে যে বয়সটা যাচ্ছে তো এই বয়সটা আসলে আসলে আমি যত যত ক্যারেক্টার করতে পারবো বা চেহারা চেঞ্জ করে বন্য করে এটা কয়েকদিন পর এই ইয়াটা থাকবে না আর কি সো আবুল খায়ের আমার খুবই পছন্দের আমাদের ক্যারেক্টারগুলো একটা আমার টিপিক্যাল লাগবে ওকে এই ক্যারেক্টারটা হচ্ছে একদম মানে মানুষ মুখের ভাষাতেই কথা বলি 
হচ্ছে বড় লোক ক্যারেক্টার বা প্রিমিয়াম ক্যারেক্টার এই ধরনের ক্যারেক্টারই ভালো কিন্তু হচ্ছে এটা গরিব বা দুঃখী ক্যারেক্টার বানায় না আবার একে দুঃখী ক্যারেক্টার মানায় বা একে একে মানায় না একে এই ধরনের এটাকে মানায় তো আর ধরনের অনেক ধরনের ক্লাসিফিকেশন আছে তো আবু খায়ের আমি দেখলাম যে উনি যত ধরনের ক্যারেক্টার আছে খুবই সফটিকেট ক্যারেক্টার থেকে আরম্ভ করে খুবই ক্রুড ক্যারেক্টার সবগুলি এত মানে বিলিভেবলভাবে করতে পারে এটা তো কনভিন্সিং ওয়েতে করে তো উনি আমার খুবই ইন্সপিরেশন আর এমনি আমার খুব ক্যারেক্টারদের মধ্যে হচ্ছে আলী জাকে আসজাম নূর হুমায়ুন ফরিদি তারপর হচ্ছে আফজাল হোসেন ওনাদের ওনাদের মধ্যে ওনাদের অ্যাক্টিং খুবই ভালো লাগে আর মহিলাদের ভালো লাগে না হ্যাঁ মহিলাদের ভালো লাগে আর হচ্ছে কেবিসি মজুমদার সুপর্ণা আপা মহিলার অনেকেই ভালো লাগে নতুনদের ভালো লাগে না নতুনদের কার ভালো লাগে একদম ফ্রেশ বলো তো যে ধরো আমরা মানে ওইভাবে অতটা চিনি না কিন্তু খুব ভালো করছে খুবই নতুন না আমি তো সত্যি আমার দীপান্বিতার একটি ভালো লাগে তো রুচিন বলা যাবে না ওকে তারপর অনেকই ভালো লাগে এখন বলতে গেলে টেনশন লাগে যে দেখা গেল যে অনেক দাম অনেকের অ্যাক্টিংই পছন্দ হুটহাট কিছু দাম আসবে কিছু আসবে না তো সেটাই না সেটা ঠিক অনেকে আমার আমার ধারণা এখন অনেক সবাই প্র্যাকটিক্যাল বুঝতে পারে ডেফিনেটলি এটা তো খুব স্বাভাবিক যখন অন দ্য স্পট আমরা কেউ আমাকেও যদি কেউ জিজ্ঞেস করে আমার সব নাম তো মুখস্থ মনে থাকে না আর আমি তো প্রচন্ডই বলে দিই এবং আমার প্রিয় বলতে গেলে আমি খুব ইয়েতে পড়ে যাই যে আমার প্রিয়টা হয় কি যার মুডের উপরে হয় আসলে এখন ধরো এখন এইটা ভালো লাগছে সেটা যে সবসময় ভালো লাগবে সেটা না আবার অনেকদিন পরে হয়তো বা সেটা ভালো লাগবে এবং নতুন মানে আমার সবসময় নতুন নতুন কাজ দেখতে ভালো লাগে নতুন নতুন অভিনেতা অভিনেত্রী আমার আবিষ্কার করতে ভাল লাগে কাজ দেখতে ভাল লাগে মানে ইন্টারেস্টিং আমার মনে হয় ও আচ্ছা দারুণ তো বা নতুন নতুন ফিচার্স চেহারা একই রকম ভালো লাগে না সেটা তো সেই জন্য আমি তোমাদের সবাই আমার গেস্টদেরকে সবাইকে জিজ্ঞেস করি যে আবার একটা জেনারেশন গ্যাপও আছে তো একটা হয়তো হতেই পারে আর এখন তো এরকম হয় যে অনেক কাজ হচ্ছে তো প্রচুর কাজ হচ্ছে কিন্তু হয়তো বা ওইভাবে দেখা হচ্ছে না তো সেই জন্য আমি হয়তো বা অনেক কি চিনি না জানি না কিন্তু সত্যি দেখতে চাই আর আমি কিন্তু দেখি মানে এখন দেখবে যে অনেক নতুন মুখ দেখবেন আমরা ভাববো নতুন দেখবে যে এদের অনেকেই অনেক দিন ধরে বিভিন্ন ভাবে কাজ করে আসছে মানে এখন হচ্ছে ফোকাসটা পাচ্ছে মানে মোস্তফ নুর ইমরান বলেন বা সোহেল মন্ডল বলেন বা যে আমরা ভাবছি না যে ওরা হচ্ছে এখন কাজ ভালো করছে বাট এরাও কাজ করছে কিন্তু অনেকদিন ধরে বাট রিসেন্টলি হচ্ছে সবাই যেমন আমাকে দেখে সবাই মনে করে অলওয়েজ ফ্রেশ মনে করে ফ্রেশ মনে করে মানে কি এই যে প্রথম কাজ করতেছি বা এরকম একটা ফিল হয় আমি যে এত ধরে কাজ করতেছি তো যতবারই কোনো কিছু হয় তখনই বলে ঠিক আছে আমি নতুন নতুন করতেছি মানে বিভিন্ন সময় মনে কি আমি নতুন নতুন করে মানে অ্যাক্টিংটা শুরু করলাম আমি লাইফে কয়েক কয়েক পর্যায়ের করেছি আচ্ছা উনি অ্যাক্টিং করে আবার কয়েক বছর পর আবার মনে হয় আমি নতুন আবার নতুন করে আসছি এরকম একটা ইয়ে হয় আর কি হ্যাঁ সেটা তো ভালো এবং তুমি যেটা বললে যারা খুব বেছে বেছে কাজ করে তাদের তো আসলে অনেক কাজ ওই অর্থে করা হয় না তো অনেককে হয়তো বা তুমি চাও বা না চাও তুমি ওই সাফল করলে অনেকের মুখ বারবার ঘুরে ফিরে আছে তাই না যে হয়তো বা দেখা যায় তারা দুই ঈদে তারা পঞ্চাশটা একশো টাকা করে ফেলে চাক বা না চাক মানে যেহেতু যেহেতু তাদের ওটাই পেশা ওটা করেই তারা খায় তো সেখানে হয়তো বা ওইভাবে বাছার হ্যাঁ হ্যাঁ তো বাছার ইন তোমার যেহেতু অন্য একটা প্রফেশন আছে তো তুমি চাইলে আসলে অনেক মানে এই তোমার এই ডিসিশনে তুমি শক্ত থাকতে পারো যে না আমি এটা হলে করব না বা এটা আমি আমার ভালো লাগছে না চাকরি করছি করার একটাই কারণ যাতে এই ডিসিশনে শক্ত থাকতে পারি আমার চাকরি করার আরেকটা কারণ হচ্ছে যে আমি অ্যাক্টিংটা প্রপারলি করতে পারি আর কি না সেটাও অ্যাক্টিং এর টাইম তো ভালো মানে প্রফেশনাল সামন্য মানে আমি অনেক ভালো অ্যাক্টিং করাটাই একটা লাক্সারি মানে লাক্সারি এই সেন্সে যে আচ্ছা না যাদের প্রফেশনালি করতে হয় তাদের এই লাক্সারিটা নাই যে ওকে আমি বেশি বেশি এটা করবো বা ওইটা করবো না কারণ আমি যদি এখন চাকরি ছেড়ে দিই আমার মাইন্ডসেট পুরো ডিফারেন্ট হয়ে যাবে মানে ইকোনমিক অবস্থার সাথে মানে সব কিছু এত রিলেটেড আমি এখন চাকরি ছেড়ে কথার কথা আমি হচ্ছে পার্সোনালি এখন ইয়া করি এখন বিজ্ঞাপনে অ্যাক্টিং করি না মানে অনেকদিন ধরে করি না বা করার ইচ্ছাও নেই ঠিক আছে তার যে দিন যখন আমি চাকরিটা ছেড়ে দিব তখন সাথে বিজ্ঞাপন আছে ঠিক আছে ওকে তাহলে বিজ্ঞাপন করলে হবে কীভাবে বিজ্ঞাপন করলে বেশি টাকা পাওয়া যাবে বেশি টাকা পাওয়ালে কী হবে তাহলে ফালতু বিটা নাটক না করলেও হবে মাইন্ডসেট আসলে এগুলো সাথে খুব রিলেটেড তো আমি চাকরি করছি এরকম যে কারণ হচ্ছে আমার মানে অ্যাক্টিং ওপর ডিপেন্ডেন্ট হতে হবে না সো আমার দুইটা বা তিনটা অ্যাক্টিং করলেই আমার হবে তো ওই কারণেই আর কি 
সবাই না তারা আসলে উদাহরণ দিয়ে ঠিক এই জাজ করা যায় না তো যারা খুব সুন্দর সুইচ করতে পারে সুইচ করতে পারে বলতে আমি বলছি যে মানে আর না ফরিদ ভাই একটা কথা সবসময় বলতেন যে উনি কিন্তু তার মানে এই না যে উনি যে কমার্সিয়াল প্রজেক্ট করতেন সেটা উনি খারাপ করে করতেন না উনি কিন্তু ওনার কাজটা উনি ঠিক মনোযোগ দিয়ে করতেন মানে ওনার অভিনয়টা উনি খুব ভালো করে মনোযোগ দিয়ে করতেন এটা এমন না যে উনি একটা ভালো প্রজেক্টে ভালো করে মনোযোগ দিয়ে অভিনয় করতেন আর এই প্রজেক্টে করতেন তা না তা না তো সেটা কিন্তু যাই হোক আনফর্চুনেটলি সবাই তো আর একরকম না একরকম না হওয়াটাও অনেক <laughs> তোমার কি মনে হয় যে আমাদের এখানে আমরা সবাই একটু আমরা শেষ করব আমাদের সময় শেষ হয়ে আসছে একটা খুব মিডিও কৃতির মধ্যে দিয়ে আমরা যাচ্ছি যে ব্যাপারটা কিরকম যে তোমাকে আমি ভালো বলছি তুমিও আমাকে ভালো বলছো কিন্তু তুমি জানো মানে তোমাকে যদি অনেস্টলি বলতে বলা হয় বা তুমি তোমার মনকে যদি প্রশ্ন করে আসলে কাজটা ভালো হয় দেখ খুবই মিডিও কৃতি বিলো মিডিও কৃতি কাজ মিডিও কার কাজ সো কিন্তু এখানে সবাই সেটা নিয়ে বলছে লিখছে বা করছে কিন্তু সেই সেটা তো কোনো লাভও হচ্ছে না সেটা যে কোথাও কোনো কিছু অ্যাড করছে তারা কিন্তু একরকমের তৃপ্তি তাদের যে ধরো আমি একটা কাজ করে আমি লেখালাম সেটা সেটা শুধু অভিনয়ের ক্ষেত্রে না সেটা কিন্তু একটা যা চিত্রশিল্পীর ক্ষেত্রেও দেখছি একই কাজ করছে সেটা যে গান করছে তা সেও একই কাজ করছে পচা গানকে সে জোর করে কাউকে দিয়ে বলিয়ে বা ই করে ভালো বলানোর চেষ্টা করছে তাতে যে গানটা টিকে যাচ্ছে মোটেই তা না সব ক্ষেত্রেই তাই কিন্তু তার একটা মনে হচ্ছে যে আনন্দ বা সে একটা কিছু জয় করে ফেলল এবং মানে কি বলবো এক রকমের নিজেদের একটা সেলফ ক্রিটিসিজম থাকা উচিত আসলে যে আসলে নিজেকে প্রশ্ন করা উচিত যে আমি যে কাজটা করছি এই কাজটা কতটা যৌক্তিক হচ্ছে এবং একজন শিল্পী হিসাবে শিল্পীর তার মনে করি সৎ হতে হবে প্রথমে নিজের কাছে সৎ হওয়া বলছি আমি যে নিজের কাছে সৎ হওয়াটা শিল্পীর খুব জরুরি কারণ না হলে তো আসলে শিল্পী হতে পারে না আমার মনে হয় যে সৎ না সে ঠিক প্রপার অর্থে শিল্পী হতে পারে না স্টার হতে পারে ডেফিনেটলি স্টার হতে পারে সেলিব্রিটি হতে পারে শিল্পী হতে হলে সততাটা তা অনেক বেশি তো আমাদের শেষ করার আগে তোমাকে যেটা প্রশ্ন করতে চাই যে এই মিডিয়ার আমাদের বাংলার সংস্কৃতিতে বলছি জগতে বলছি মিডিয়া জগতে যে কি স্ট্রেংথ আছে বলে তোমার মনে হয় তুমি দেখছো তুমি যেহেতু বিজ্ঞাপনী সংস্থানে কাজ করছো সবারকেই তোমার কম বেশি চেনা জানা বা প্রয়োজন অপ্রয়োজনে তোমার সাথে যোগাযোগ হয় আর দুর্বলতাটা কি মনে হয় যেটা কাটিয়ে উঠলে আরো আমরা ভালো করতে পারবো আরো এগোতে পারবো ক্ষেত্রে মনোযোগ দিই মানে উদারি করি অনেস্ট্রি করি তাহলে অন্যগুলো আমার কাছে মনে হয় যে আলটিমেটলি মানে ঠিক হয়ে যাবে যেমন হচ্ছে আমি যেমন কথা কথা যে একদিন করতে গেলাম 
বাইয়া পড়লাম আমার একদিন ছাড়া অন্য কোন দিকে অন্য মনোযোগ থাকে না ঠিক আছে না যে এটা অন্য কি হইলো এটা হইলো সেটা হইলো আমার ডিপার্টমেন্টে আমি এটা আসি অন্য ডিপার্টমেন্টে কি সমস্যা তো আমার কাছে মনে হয় যে আমার মেইন সমস্যা যেটা একদিন ওইটা আগে যার যেটা মেইন ইয়া ওই যে প্রপারলি করে দেন হচ্ছে অটোমেটিক্যালি হয়ে যাবে ঠিক হয়ে যাবে হ্যাঁ মানে সেটাই যে কথাটা বললাম যে একশো ভাগ দেওয়া যখন যে কাজটা করো সেটা অভিনয় করো আর চাকরি করো আর ইউনো যেটা করো আর স্ট্রেনটা কি মনে হয় এই শত নয়স তুমি তো বললে নয়স এই নয়সদের মধ্যে যদি বলি আমি শিওর তার মধ্যেও স্ট্রেনথ আছে অনেক কিছু সেই স্ট্রেনটা কি সেই পজিটিভিটিটা কি বোকার মতো যে এটাও করতে পারি তারপর খুশি কি আছে নাটক বানাচ্ছি সেটি দেখাবে এতেই খুশি মাত্রা তারপর হচ্ছে বানানোর পর হচ্ছে ওকে এটা মানুষ দেখে ইয়া করছে প্রশংসা করছে এরপর তো এখন হচ্ছে না কি মানে এত দেখে ফেলছি আমার ধারণা যে তুমিও সেটা বলতে চাচ্ছ বা বোঝাতে চাচ্ছ সেটা অনেকে ফিল করছে আমার ধারণা সেটা খুব পজিটিভ অর্থে তাই না যে মনে হয় যে সবাই খুব সিনসিয়ার এখন ইভেন হচ্ছে কাজগুলো তো যে সবাই ট্রাই করছে মানে একটা হচ্ছে দুইটা জিনিস একটা হচ্ছে ক্যাবিলিটি থাকা আর একটা হচ্ছে ইফোর্টটাও দেওয়া দুইটাই ট্যালেন্টেডও হও আর একটা হচ্ছে ইফোর্টটা দেওয়া আমি অ্যাটলিস্ট দেখছি সবাই ইফোর্টটা দিচ্ছে নিতে আর আসলে যে যে কাজগুলো তো ইফোর্ট দেওয়া হয় না ওই কাজগুলো খোঁজ খবর রাখাও হয় না তো আমি জানি না যে কী অবস্থা হয় টিভি দেখা হয় না তারপর হচ্ছে এখন যেহেতু অপশন যেহেতু আমাদের আছে একটু যেখানে যা দেখিস নিজে চুজ করে দেখি তো শেষ করতে হচ্ছে আমাকে নিশ্চয় আমরা আবার বসবো কখনো তোমার কোন নতুন প্রজেক্ট নিয়ে অন্য কিছু নিয়ে তো তুমি আরো ভালো ভালো কাজ করো আমরা অনেক ভালো ভালো কাজ দেখতে চাই আরো নতুন নতুন অভিনেতা অভিনেত্রী মেকারদের সাথে আমরা কথা বলতে চাই আড্ডায় বসতে চাই জানতে চাই বুঝতে চাই এবং আমরা চাই যে তোমাদের মাধ্যমে আমাদের কাজ বিশ্ব মানে চলে যাক বিশ্ব মানচিত্রে ছড়িয়ে বাড়াক ছড়িয়ে পড়ুক সব থেকে তো ভালো থাকো শুভরাত্রি আর তুমি যদি কিছু বলতে চাও বলতে পারো আপনি ঈদ মোবারক ঈদ মোবারক ভালো থাকবে হ্যাঁ দেখা হবে ভালো থাকবেন দা